நமது பூமியை சுற்றி வரும் நேச்சுரல் சேட்டலைட் அதாவது இயற்கையாக உருவான செயற்கைக்கோள் என்று அழைக்கப்படும் சந்திர கிரகமானது பூமிக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை இந்த ஒற்றை வீடியோவில் கூறிவிட முடியாது ஆனால் அந்த சந்திரனில் நீர் ஆதாரம் இருக்கும் பட்சத்தில் அது நம் பூமி கிரகத்தில் வசிக்கும் மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இந்த ஒற்றை வீடியோவிலேயே கூறிவிட முடியும் அதாவது நாம் கூற வருவது என்னவென்றால் சந்திரனில் தற்பொழுது நீர் மூலக்கூறுகள் நகர்வதை நாசா உறுதிப்படுத்தி உள்ளது சந்திரனில் நீர் இருப்பது ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டாலும் அதே அளவிற்கு இந்த கண்டுபிடிப்பும் இந்த கண்டுபிடிப்பினால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படப் போகின்றன என்பதும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றுதான் நிலாவில் நீர் ஆதாரங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் எதிர்காலத்தில் மனித விண்வெளி பயணங்கள் நிகழும் பொழுது சந்திரனின் நீர் ஆதாரமானது உயிர் எரிபொருளாகவும் அல்லது கதிரியக்க பாதுகாப்பு கருவிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கும் கூட பயன்படுத்தப்படலாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எதிர்காலத்தில் நிகழப்போகும் தொலைதூர சூரிய மண்டல ஆய்வு பயணங்களுக்கு சந்திரனானது ஒரு நிறுத்தமாக உதவும் அதாவது ஒரு பெட்ரோல் நிரப்பும் இடத்தில் நின்று எரிபொருளை நிரப்பிக் கொண்டு விரைந்து செல்வது போல இந்நிலையில் தான் நிலவில் உள்ள நீரில் நகரும் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை நாசாவின் லூனா ரிகான்சிஸ் ஆர்பிட்டர் என்பது கண்டுபிடித்திருக்கிறது இது நிலவை ஆய்வு செய்யும் நோக்கத்தின் கீழ் நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசாவினால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு விண்கலம் என்பதும் இது நிலவின் மேற்பரப்பை மிகவும் விரிவாக ஆய்வு செய்து வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சந்திரனின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீரேற்றத்தின் அளவை ஆய்வு செய்யும் நோக்கத்தினை இது முதன்மையானதாக கொண்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று இந்த ஆய்வானது நிலாவில் நீர் இருக்கும் உண்மையை முன்னேற்றுவதில் ஒரு முக்கியமான படியாகும் மற்றும் இது சாத்தியமாகுவதற்கு எல் ஆர்வோவின் பல ஆண்டுகால உழைப்பும் சேகரிக்கப்பட்ட தரவும் தேவைப்பட்டது என்று கூறியுள்ளார் ஜோன் கெல்லர் என்ற எல் ஆர்வோ திட்டத்தின் துணை விஞ்ஞானி ஜியோபிசிக்கல் ரிசர்ச் லெட்டர்ஸில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு அறிக்கையானது நிலவில் நீர் ஆதாரம் இருப்பதை லைமன் ஆல்பா மேப்பிங் ப்ராஜெக்டுடன் உறுதி செய்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகின்றது சான் ஆண்டோனியாவில் உள்ள தென்மேற்கு ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்கும் லேம் கருவியின் பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டரான டாக்டர் குட் ரெதர்போர்ட் கூறுகையில் சந்திரனில் நீர் ஆதாரம் இருப்பது பற்றி நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் இது ஒரு முக்கியமான புதிய முடிவாகும் நாங்கள் சமீபத்தில் லேம் கருவியின் இரவு மற்றும் பகல் நேரங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட ஒளிகளை துல்லியமாக ஆராய்ந்ததன் வழியாக சில பிரதிபலிப்பு மிக்க சமீட்சைகளை கண்டறிந்தோம் அந்த சமீட்சைகளானது சந்திரனில் நீர் ஆதாரமானது துல்லியமாக எங்கே உள்ளது மற்றும் எவ்வளவு உள்ளது என்பதை கண்காணிக்க உதவுகின்றது நீண்ட காலமாகவே பூமியின் சந்திரனானது தண்ணீர் இல்லாத பாலைவனமாக வறண்ட இடமாகவும் இருந்ததாகவே விஞ்ஞானிகள் நம்பி வந்தனர் ஆனால் சமீபத்தில் கண்டறியப்பட்டிருக்கும் ஆராய்ச்சி முடிவானது நிலவின் மேற்பரப்பில் சிறிய அளவிலான நீர் மூலக்கூறுகள் இருப்பதை அடையாளம் கண்டுள்ளது பூமத்திய ரேகைக்கு வெளியே இருப்பதாக கண்டறியப்பட்ட மேற்பரப்பு நீரானது நிலவின் மேற்பரப்பு வெப்பமடையும் பொழுது அதன் இயக்கத்தை அதாவது நீரோ அல்லது நடமாட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும் உள்ளது இதற்கு முன்னதாக இந்த நீர் மூலக்கூறுகளானது சூரிய மண்டலத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட சூரிய காற்றிலிருந்த ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் விளைவாக உருவாகி இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்பி வந்தனர் அதாவது நிலவின் மேற்பரப்பில் உள்ள நீரானது பூமியின் நிழலுக்குள் நுழைந்தால் குறைந்தது மாறுபட்டது என்று அர்த்தம் ஆனால் லேம்பின் ஆய்வறிக்கையின்படி பூமியின் நிழல் மற்றும் அதன் காந்த போல செல்வாக்கினால் நிலவின் நீரானது குறைந்துவிடவில்லை என்கிறது சந்திரனில் நிலவும் இந்த நீர் சுழற்சியை புரிந்து இந்த ஆய்வு முடிவுகள் மிகவும் உதவுவதுடன் எதிர்காலத்தில் மனிதர்களை சந்திரனுக்கு அனுப்புவதற்கும் அது சார்ந்த பயிற்சிகளை தொடங்குவதற்கும் உதவும் என்கிறார் கிரானைட் சயின் இன்ஸ்டிடியூஷனின் மூத்த விஞ்ஞானியான அமண்டா ஹென்ட்ரிக்ஸ் எரிபொருளை உருவாக்க அல்லது கதிர்வீச்சு கேடையம் உருவாக்க அல்லது வெப்ப மேலாண்மைக்காக சந்திரனின் தண்ணீரை மனிதர்களால் பயன்படுத்த முடியும் மேற்கூறியவைகளை நாம் பூமியிலிருந்து அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லாத பட்சத்தில் எதிர்கால விண்வெளி பயணங்களானது மிகவும் மலிவானதாக மாறிப்போகும் என்கிறார் மூத்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான ஹென்ட்ரிக்ஸ் 